Good evening to you, uh, all, to all of you. Okay, the class are big up. Okay, good evening. Good evening to all of you. Let us start. Good evening. Sorry, Karina Lassa Nangal Kanja synonyms and antonyms. None of them. All of you have Yes, please. Yes, sir. Ah, Karina Lassa Lassa synonyms and antonyms. All of you have studied it. Yes, words say that ability is Yes, ability and the synonym side to be words say Talent and power. Talent and power. Yes, yes. Abnormal. Unusual. Unusual. Eccentric. Abominate. Hate, hate. I hate or not. Not. Original. Indigenous. Primitive. 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 Abound. Adequate. Plenty. Adequate. Plenty. Next one. Upon the way, the ability to opposite the language and the name is Disability, inability, 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 Present. Present. Okay then. Now, that my another class like that, but again, synonyms and antonyms. What do you think that are? alphabetic order B was set to do that. Now, that you guys did it. Can you buy it? Buy it. First word is banish. B a n i s s. B a n i s s. Banish and the Varney and Nangel, Nada Gatuga and Nana in Dartham. And then the synonym side to be in the Renda Padangalana on the exile, E X I L E, exile. Next one, expel, E X P E L, expel. Purandalaga in the Anganola meaning another. Upon now the better, banish, banish the synonym sana. Exile, expel. Edio. Yes, sir. Next one. Bankrupt. Oh. Bankrupt. B A N K. B A N K R U P T. B A N K R U P T. Bankrupt. Bankrupt. Enu varne enu nengel. Panam on the villa, I was staying in the week in Ali. And I'm not paid for a long bankruptcy. Papa and Saturday's bankrupt in Vernal, Papa Raya. Other than the synonym side to be in the Matu Padangalana, insolvent. I am a soil VENT, insolvent. Next one. Impoverished. I am P O V E R I S H E D. Impoverished. That is Dramaya. Next word for it. Yes, sir. Okay. Adana Barbarous. B A R B A R O U S. Dana. B A R B A R O U S Barbarous Barbarous and the Abed in Dartham Abarish Kudamaya 
അല്ലെങ്കിൽ അപരിഷ്കൃതമായ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് മലയാളത്തിലെ മീനിങ് അതിനെ സമാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് അതായത് അവയുടെ സിനനിംസ് ആണ് സാവേജ് എസ് എ വി എ ജി ഇ സാവേജ് മറ്റൊന്ന് അൺസിവിലൈസ്ഡ് അൺസിവിലൈസ്ഡ് യു എൻ സി ഐ വി ഐ എൽ ഐ ഇസഡ് ഇ ഡി യു എൻ സി ഐ വി ഐ എൽ ഐ ഇസഡ് ഇ ഡി അൺസിവിലൈസ്ഡ് ബാർബറസ് നെക്സ്റ്റ് വേർഡാണ് ബാഷ്ഫുൾ ബി എ എസ് എച്ച് എഫ് യു എൽ ബാഷ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലജ്ജിതമായ അല്ലെങ്കിൽ നാണക്കേട് നിറഞ്ഞ അതിൻ്റെ സിനണിംസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷൈ എസ് എച്ച് വൈ ഷൈ ഷൈ എന്നൊരു വേർഡുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തൊന്നാണ് ബ്ലഷ്ഫുൾ ബി എൽ യു എസ് എച്ച് എഫ് യു എൽ ബി എൽ യു എസ് എച്ച് എഫ് യു എൽ എഴുതിയോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബലിജറൻ്റ് നല്ലൊരു പദമാണ് നല്ലൊരു വേഡാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ബി ഇ എൽ എൽ ഐ ജി ഇ ആർ ഇ എൻ ടി ബലിജറൻറ്റ് ഞാനിതിങ്ങനെ കുറച്ച് പേരൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരണമെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും നിങ്ങൾ സ്വയം അത് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത്രയും കൂടെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ ബലിജറൻ്റ് ബി ഇ എൽ എൽ ഐ ഇ ഇ ആർ ഇ എൻ ടി ബലിജറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വേഡിൻ്റെ ലിറ്ററൽ മീനിങ് യുദ്ധപ്രിയനായ എന്നാണ് ശരിക്കും ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആ നോട്ടിടാം ഇത് ഇട്ടിട്ടില്ല അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇത് ഇട്ടുന്നേക്കാം അപ്പൊ ബലിജറൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധപ്രിയനായ അല്ലെങ്കിൽ കലഹപ്രിയനായ ഏത് നേരം കലഹിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളെയാണ് ബലിജറൻ്റ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയണത് അതിൻ്റെ സിനണിമാണ് ഹോസ്റ്റൈൽ എച്ച് ഒ എസ് ടി ഐ എൽ ഇ എച്ച് ഒ എസ് ടി ഐ എൽ ഇ ഹോസ്റ്റൈൽ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് നാസ്റ്റി എൻ ഐ എസ് മറ്റൊന്ന് വേഡിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലായില്ലേ കലഹപ്രിയനായ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധപ്രിയനായ എന്നാണ് അപ്പൊ അഞ്ച് വേർഡ്സിന്റെ സിനനിംസ് ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് അടുത്ത് അഞ്ച് വേർഡ്സിന്റെ ആന്റണിംസ് കൂടി നിങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പഠിക്കാം ബലിജറൻ്റ് ബി ഇ എൽ എൽ ഐ ജി ഇ ആർ ഇ എൻ ടി ബലിജറൻ്റ് ഹോസ്റ്റൈൽ നാസ്റ്റി ഈ രണ്ട് വേർഡ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല വേർഡ്സും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ സൗകര്യാർത്ഥത്തിന് രണ്ട് വേർഡ്സ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉപയോഗം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ധാരാളം വേർഡ്സ് ഉണ്ട് സിനിമിക്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മീനിങ് എന്താ യുദ്ധപ്രിയനായ അതായത് വൺ ഹു ഈസ് ക്രൈസി ഫോർ വാർ ഓർ ഡസ്പ്യൂട്ട് എപ്പോഴും കലഹിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ തർക്കിക്കാൻ മാത്രം നടക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ബലിജറൻ്റ് പീപ്പിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അവർക്ക് കലഹത്തോടായിരിക്കും കൂടുതൽ താല്പര്യം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് ബലിജറൻ്റ് എന്ന് പറയണത് ഇനി അടുത്ത പറഞ്ഞതൊന്ന് പറയോ ഫസ്റ്റത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തത് ബാനിഷ് അല്ലെ ബി എ എൻ ഐ എസ് എച്ച് അല്ലെ ബാനിഷ് ബാനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സൈൽ 
നാട് കടത്തുക എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാട് വിട്ടുപോവുക എന്നൊക്കെ സെൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അടുത്ത ഒന്നാണ് അതാണ് ബലിജറന്റ് ഞാൻ അതിന്റെ നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നേക്കാം ഇപ്പൊ പരമാവധി വേഗത്തിൽ എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിരോധിക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ ആന്റണിമാണ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അലൌ പെർമിറ്റ് എ എൽ എൽ ഒ ഡബ്ല്യു അലൌ പെർമിറ്റ് ഇനി ബാർബറസ് ആദ്യം പറഞ്ഞാണ് ബാർബറസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സിവിലൈസ്ഡ് സി ഐ വി ഐ എൽ ഐ ഇസി ഡി സിവിലൈസ്ഡ് മറ്റൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് റിഫൈൻഡ് ആർ ഇ എഫ് ഐ എൻ ഇ ഡി റിഫൈൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വേണാണ് ബാരൻ ബി എ ആർ ആർ ഇ എൻ ബി എ ആർ ആർ ഇ എൻ ബാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരിശായ ബാരൻ ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരിശ് ഭൂമി ഒന്നും വിളയാത്ത ഭൂമി അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഫെർട്ടൈൽ എഫ് ഇ ആർ ടി ഐ എൽ ഇ ഫെർട്ടൈൽ മറ്റൊരു പദം കൂടി ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ എഫ് ആർ യു ഐ ടി എഫ് യു എൽ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ പിന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേർഡ് കൂടി ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അഗ്ലി പിന്നെ മറ്റൊരു വേർഡ് കൂടി അത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്വേഡ് എ ഡബ്ല്യു കെ ഡബ്ല്യു എ ആർ ഡി ഓക്വേഡ് എസ് ബിഗിനർ ബി ഇ ജി ഐ എൻ എൻ ഇ ആർ ബിഗിനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കക്കാരൻ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എക്സ്പേർട്ട് ഇ എക്സ് പി ഇ ആർ ടി അതുപോലെ വെറ്ററാൻ വി ഇ ടി ഇ ആർ എ എൻ ഓക്കെ തന്നെ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണം നമ്മൾ ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് പ്രപ്പസിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ സാധാരണ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാവുന്ന ചില പെയർ ഓഫ് പ്രപ്പസിഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ പ്രപ്പസിഷൻ എല്ലാ വാക്കുകളുടെ എല്ലാ വർബ്സിന്റെയും കൂടെ പ്രപ്പസിഷൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല പ്രപ്പസിഷൻ ഉപയോഗിക്കാത്ത ചില വാക്കുകളുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഒന്ന് ആസ്ക് എ എസ് കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ആസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ ആസ്ക് എന്ന ആ വെർബ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപ്പസിഷൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഷി ആസ്ക് ഷി ആസ്ക് മീ വൈ ഐ വാസ് ലൈറ്റ് ഷി ആസ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മീ എന്ന ആ പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷി ആസ്ക് ടു എന്നാരും പറയരുത് കാരണം ആസ്കിന് ശേഷം ഒരു പ്രപ്പസിഷനും ഉപയോഗിക്കാറില്ല ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രത്യേക കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് പിന്നീട് പറയാം അപ്പോ അതുപോലെ ആസ്ക് മറ്റൊന്നാണ് ഓർഡർ ഒ ആർ ഡി ഇ ആർ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർദ്ദേശിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ദ മാനേജർ ഓർഡർ ദ വർക്കേഴ്സ് ടു ബി പ്രസന്റ് ഓൺ ടൈം ഞാൻ ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ദ മാനേജർ ഓർഡർ ദ വർക്കേഴ്സ് കണ്ടാ മാനേജർ ഓർഡർ ചെയ്തു ഉത്തരവ് നൽകി ആർക്ക് ദ വർക്കേഴ്സ് ഇപ്പൊ വർക്കേഴ്സിനും ഓർഡേഡിനും ഇടയിൽ പ്രപ്പസിഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഓർഡറിന്റെ ശേഷവും പ്രപ്പസിഷൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല മറ്റൊരു വേടാണ് റിക്വസ്റ്റ് അപേക്ഷിക്കുക എന്ന ആ വെറുപ്പിന് ശേഷം ദ മാനേജർ ഓർഡർ ദ വർക്കേഴ്സ് ടു ബി പ്രസന്റ് ഓൺ ടൈം കൃത്യസമയത്തിന് വർക്കേഴ്സ് എല്ലാം അവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കണമെന്ന് ദ മാനേജർ ഓർഡർ മാനേജർ എന്ത് ചെയ്തു ഉത്തരവ് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശിച്ചു 
അപ്പൊ അതിന് അടുത്താണ് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന ആ വെർബ് കഴിഞ്ഞാലും പ്രപ്പസിഷൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഐ റിക്വസ്റ്റഡ് ഹിം കണ്ടാ ഐ റിക്വസ്റ്റഡ് ടു ഹിം എന്ന് പറയരുത് ഐ റിക്വസ്റ്റഡ് ഹിം ടു കീപ് ക്വയറ്റ് അവനോട് ഒന്ന് ശാന്തനായിരിക്കാൻ ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അഡ്വൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അഡ്വൈസ് അഡ്വൈസ് രണ്ട് അഡ്വൈസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എ ഡി വി ഐ സി ഇ അഡ്വൈസ് സ്പെല്ലിംഗ് ശ്രദ്ധിക്കണം എ ഡി വി ഐ സി ഇ അഡ്വൈസ് മറ്റൊന്ന് എ ഡി വി ഐ എസ് ഇ അഡ്വൈസ് ഇത് രണ്ടും പ്രനൗൺസിയേഷനിൽ ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയാണ് ഉച്ചാരണത്തിൽ ഒരുപോലെയാണെങ്കിലും അവ തമ്മിൽ അർത്ഥത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് അത് തമ്മിലുള്ള അർത്ഥവ്യത്യാസം എ ഡി വി ഐ സി ഇ അഡ്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൗൺ ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉപദേശം എന്താ എ ഡി വി ഐ സി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉപദേശം എന്നാണ് എ ഡി വി ഐ എസ് സി അഡ്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെർബായി ക്രിയയായി ഉപദേശിക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ എ ഡി വി ഐ എസ് സി അഡ്വൈസ് എന്ന വെർബിന് ശേഷവും പ്രപ്പസിഷൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അത് പ്രിയ അഡ്വൈസ്ഡ് ഹെർ സൺ നോക്കൂ പ്രിയ അഡ്വൈസ്ഡ് ഹെർ സൺ പ്രിയ അവളുടെ മകനെ ഉപദേശിച്ചു കണ്ട അവിടെ നോക്കൂ അഡ്വൈസ്ഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹെർ സൺ എന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അഡ്വൈസ്ഡ് ടു എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അവിടെ പ്രപ്പസിറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് ദ വേർഡ് റിക്വസ്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് എ പ്രപ്പസിഷൻ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻവൈറ്റ് ഐ എൻ വി ഐ ടി ഇൻവൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇൻവൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ക്ഷണിക്കുക അതിനുശേഷവും പ്രപ്പസിഷൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ദ ഇൻവൈറ്റ് ദർ നൈബേഴ്സ് ഫോർ ദ ഫംഗ്ഷൻ എ ഇൻവൈറ്റഡ് ദർ നൈബേഴ്സ് കേട്ടാ ഇൻവൈറ്റഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രപ്പസിഷൻ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഓബ്ജെക്ട് ദർ നൈബേഴ്സ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ അടുത്തതാണ് റിമൈൻഡ് ആർ ഇ എം ഐ എൻ ഡി എന്താ റിമൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയാം റിമൈൻഡ് ആർ ഇ എം ഐ എൻ ഡി റിമൈൻഡ് റിമൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് ഓർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഓർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതിന് റിമെമ്പർ എന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക എന്ന് അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിമൈൻഡ് എന്നാണ് കണ്ടാ ഷി റിമൈൻഡ് മീ ഓഫ് മൈ ഡ്യൂട്ടി കണ്ടാ ഷി റിമൈൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രപ്പസിഷൻ വേണ്ട ഷി റിമൈൻഡ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്ത് ഓഫ് മൈ ഡ്യൂട്ടി എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയെ കുറിച്ച് അവൾ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അപ്പൊ റിമൈൻഡ് കഴിഞ്ഞാലും ഇതുപോലെ പ്രപ്പസിഷൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല നെക്സ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് പദങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം തീരും നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ചെയ്യണം എങ്ങനെ അതിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോ അതുപോലെ ടെൽ ടി ഇ എൽ എൽ ടെൽ ടെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ടോൾഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതാണ് അല്ലെ my father told me told kazhinalum idu pole preposition upayogikkarilla da my father told me something about adventure dana my father that's an told me ennodu paranju told to me ennu parayan paadilla da my father told me or told him or told them angane upayogikkan paadillo enadakke ഉപയോഗിക്കരുത് സംതിങ് അബൌട്ട് അഡ്വെഞ്ചർ സാഹസത്തെ കുറിച്ച് എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു അടുത്ത ഒന്നാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എൻകറേജ് എൻകറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൻകറേജ് എൻകറേജ് പറഞ്ഞാൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ധൈര്യം കൊടുക്കുക എന്നൊരു അർത്ഥം കൂടി അതിനുണ്ട് എൻകറേജ് എന്ന വേർഡ് കഴിഞ്ഞാലും പ്രപ്പസിഷൻ ഉപയോഗിക്കരുത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നമ്മൾ ഒരു വേർഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിന് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചിരി
encouraged me to go for higher studies. She encouraged me. അവൾ എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എന്തിന് ടു ഗോ ഫോർ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഉപരിപഠനത്തിന് പോവാൻ ഷി എൻകറേജ്ഡ് മീ കണ്ടോ അവിടെ എൻകറേജ്ഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ പ്രപ്പസിഷൻ ഒപ്പം തന്നെ ഉപയോഗിക്കില്ല ഇതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രപ്പസിഷൻസ് ആവശ്യമില്ലാതെ വരുന്ന ഇതൊക്കെയാണ് അത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ക്ഷണിക്കുക അല്ലെ നിങ്ങളൊരു നിങ്ങളൊരു സെന്റൻസ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഒരു സെന്റൻസ് നിങ്ങളോട് പറയാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കൂ അല്ലെ അവൾ എന്റെ അവളുടെ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചു നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും അവരവരുടെ അയൽവാസികളെ ക്ഷണിച്ചു അപ്പൊ ഇൻവൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വേർഡിന് ശേഷം പ്രപ്പസിഷൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല പിന്നെ പ്രപ്പസിഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയും എന്നാൽ അത് ആവശ്യമില്ലാതെ വരികയായിട്ടുള്ള ചില വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഞാനൊരു ഒരു സില്ലി എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഐ ബോട്ട് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർ മൈ സൺ ഇവിടെ നോക്കൂ ഐ ബോട്ട് ബി ഒ യു ജി എച്ച് ദി ബോട്ട് വാങ്ങി ഐ ബോട്ട് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർ മൈ സൺ എന്താ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഐ ഞാൻ ബോട്ട് വാങ്ങി എന്ത് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്ക് ഫോർ മൈ സൺ അവിടെ ഫോർ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രപ്പസിഷൻ ആണ് ഈ പ്രപ്പസിഷൻ ഉപയോഗിക്കാതെ ആ വാക്യം നമുക്ക് ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഐ ബോട്ട് മൈ സൺ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഐ ബോട്ട് മൈ സൺ എ കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെ ഐ ബോട്ട് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർ മൈ സൺ എന്നുള്ള വാക്യം ഫോർ എന്ന പ്രപ്പസിഷൻ ഉപയോഗിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ ബോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ I bought my son computer. അപ്പൊ അതുപോലുള്ള ചില പ്രയോഗങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന പെയർ ഓഫ് പ്രപ്പോസിഷൻ അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അതൊരെണ്ണം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് കിടക്കാം നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം ബിറ്റ്വീൻ And among, വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും യമങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇടയിൽ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വേണേ ചോദിക്കാം ഇടയിൽ നിന്ന് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇത് രണ്ടും എന്തിനാ ഒരെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെയെന്നോ പോരാ ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വസ്തുക്കൾക്കോ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കോ ഇടയിൽ എന്ന് പറയാനാണ് ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാ രണ്ട് വസ്തുക്കൾക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ എന്ന് പറയാനാണ് നമ്മൾ ബിറ്റ്വീൻ എന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ യമങ്ങോ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തികൾക്കോ വസ്തുക്കൾക്കോ ഇടയിൽ എന്ന് പറയാനാണ് യമങ് എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ദ ഗേൾ ഇസ് സിറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ഹർ മദർ ആൻഡ് ഫാദർ നോക്കാം ദ ഗേൾ ഇസ് സിറ്റിംഗ് ആ പെൺകുട്ടി ഇരിക്കുന്നു എവിടെ ബിറ്റ്വീൻ ഹർ മദർ ആൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ഹെർ ഫാദർ അല്ല ഇവിടെ അച്ഛൻ അതുപോലെ അമ്മ ആ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് ഇടയിലാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ എന്ന് പറയാൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്ന വേടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്താ ഇപ്പൊ ഐ സ്റ്റൂൾ ബിറ്റ്വീൻ ഹരി ആൻഡ് റാം നോക്കൂ ഐ സ്റ്റൂൾ ഞാൻ നിന്നു എവിടെ ബിറ്റ്വീൻ ഹരി ആൻഡ് റാം രാമനും ഹരിക്കും 
ഇടയിലായി ഞാൻ നിന്നു അവിടെയും രണ്ടു വ്യക്തികൾക്ക് എന്നാൽ യമങ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വസ്തുക്കൾക്കോ വ്യക്തികൾക്കോ ഇടയിൽ എന്ന് പറയാനാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയാം സൂര്യ ഇസ് ദ ക്ലവറസ്റ്റ് യമങ് ദ ഗേൾസ് നോക്കൂ സൂര്യ ഇസ് ദ ക്ലവറസ്റ്റ് യമങ് ദ ഗേൾസ് പെൺ പെൺകുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമതിയാണ് സൂര്യ അവിടെ ധാരാളം പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അവർക്കിടയിൽ എന്ന് പറയാനാണ് മോർ ദാൻ ടു ഗേൾസ് ആർ ദർ അവർക്കിടയിൽ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ യമങ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ മറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് യമങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം യു എൻ യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ട്രൈസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ പീസ് യമങ് ദ നാഷൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് നല്ലൊരു വാക്യമാണോ യു എൻ ട്രൈസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ പീസ് യു എൻ എന്ന സംഘടന സമാധാനം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എവിടെ യമങ് ദ നാഷൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇതാ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട് അവക്കിടയിൽ എന്ന് പറയാൻ യമങ് ദ നാഷൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അപ്പൊ ഇതാണ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് യമങ് തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ്ലി ആസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വിച്ച് ആർ ദ പ്ലേസസ് ടു വിസിറ്റ് ഡാഷ് ഇറ്റലി അല്ലെ അതാണോ നമുക്ക് അടുത്തേലേക്ക് അടക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഗോപി ഇസ് ഗോപി ഇസ് illiterate but his son is studying dash a university vakyam manasilakanam vakyathinte meaning manasilaga gobi is illiterate gobi nirakshara nanu illiterate nu ornal enda akshara abhyasam illatha gobi nirakshara nanu but ennal his son ayalde magan anengilo is studying ഡാഷ് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവിടെ ഡാഷ് എന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഏത് പ്രപ്പസിഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഒന്ന് ഇൻ ഇൻ ഓൺ ഫോർ അറ്റ് അവിടെ നിങ്ങൾ എന്ന പ്രപ്പസിഷൻ ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നത് ഒരു സ്ഥാപനം അല്ലെ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെ നമ്മളൊരു സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ആ ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇൻ എന്ന പ്രപ്പസിഷൻ ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മളൊരു സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ സ്ഥാപനം ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആ ബിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരിന് മുന്നിൽ ഇൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാക്യം എങ്ങനെ എഴുതും ഗോപി ഇസ് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ബട്ട് ഹിസ് സൺ ഇസ് സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതുപോലെ ഇൻ എ ഷോപ്പ് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഷോപ്പ് അതൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ എ മൈ ബ്രദർ വർക്ക്സ് ഇൻ എ ഷോപ്പ് എന്താ ഇൻ എ ഷോപ്പ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ അതും ബിൽഡിംഗ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ ഇന്നാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇൻ ആൻഡ് ഓഫീസ് ഓഫീസ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ മങ്കീസ് ലിവ് ഡാഷ് ട്രീസ് നോക്കാം മങ്കീസ് ലിവ് ഡാഷ് ട്രീസ് കുരങ്ങന്മാർ മരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അതിൽ ആ ഓപ്ഷനിൽ ഏത് പ്രപ്പസിഷൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും ഓൺ ഇൻ ബൈ അപ്പോൺ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് 
നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കണത് ആ ഇൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കണം ഇതാ അതിന് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് നമ്മളൊരു വാസസ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാസസ്ഥലത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇൻ എന്ന പ്രപ്പസിഷനാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കാറ് പ്ലേസ് ഓഫ് റെസിഡൻസ് അല്ല മങ്കിയുടെ വാസസ്ഥലം ഇവിടെ ട്രീസ് ആണ് അപ്പൊ ഇൻ ട്രീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇതാ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഷി സിറ്റ്സ് ഡാഷ് ആൻഡ് ആം ചെയർ എന്താണ് ഷി സിറ്റ്സ് ഡാഷ് ആൻഡ് ആം ചെയർ അവള് ഒരു ആം ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട അർത്ഥം അപ്പോ ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കും ഷി സിറ്റ്സ് ഇൻ ആൻ ആം ചെയർ കാരണം ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അടഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഇൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രത്യ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചില പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു പ്രയോഗമാണ് അപ്പോ ആം ചെയർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ചെയർ ബെഞ്ച് ഡെസ്ക് ഇവയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ എന്ന് പറയാൻ അവയുടെ സർഫസിൽ എന്ന് പറയാൻ ഓൺ എന്നാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എ ബുക്ക് ഓൺ ദ ടേബിൾ ഓ കേട്ടില്ല ഉണ്ടാ എ ബുക്ക് ഓൺ ദ ചെയർ എ ബുക്ക് ഓൺ ദ ഡെസ്ക് അങ്ങനെയാണ് പറയണത് അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് കിടക്കാം വി ഡീൽ ഡാഷ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ക്ലോത്ത്സ് നോക്ക വി ഡീൽ ഡി ഇ എ എൽ ഡീൽ ഡാഷ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ക്ലോത്ത്സ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ക്ലോത്ത് ക്ലോത്ത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത വസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലെ അപ്പൊ വി ഡീൽ ഡാഷ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ക്ലോത്ത്സ് അവിടെ നിങ്ങൾ ഏത് പ്രപ്പസിഷൻ ഉപയോഗിക്കും വിത്ത് തെറ്റാണ് ഉത്തരം അവിടെ നമ്മൾ ആ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഡീൽ ഇൻ എന്നാണ് അതിനൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാവും ഈ ഡീൽ എന്ന വേർഡ് ഡീൽ വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഡീലിന്റെ കൂടെ വിത്താണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഡീൽ വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഡീൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഓ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊന്നും മാനേജ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഡീൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ മാനേജ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഡീൽ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ വിത്ത് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ സെൽ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഡീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻ എന്ന പ്രപ്പസിഷനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവിടത്തെ വാക്യം നോക്കിയ നിങ്ങൾ വി ഡീൽ ഇൻ ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വി സെൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വി സെൽ ഇമ്പോർട്ടഡ് ക്ലോ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം വിൽക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഡീൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇൻ എന്ന പ്രപ്പസിഷൻ ഉപയോഗിക്കുക മാനേജ് അല്ലെങ്കിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുക നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഡീൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ വിത്ത് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക അതിനൊരു ഒരു പ്രയോഗം തന്നെ ഉണ്ട് ഡീൽ വിത്ത് എ പേഴ്സൺ ബട്ട് ഡീൽ ഇൻ എ തിങ് ഡീൽ വിത്ത് എ പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തിയുമായി ഡീൽ ചെയ്യുക ചില കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബട്ട് ഡീൽ ഇൻ എ തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു വിൽക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ചെറിയ അർത്ഥം മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല പ്രപ്പസിഷൻ മാറിയാൽ അർത്ഥവും മാറും പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് പറയാം ഇന്നുപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോ ഒരു പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്ന കാലയളവ് ആ കാലയളവിനെ സൂചിപ്പിക്കാനും നമ്മൾ ഇന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സില
ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നോക്കാം ഹി വിൽ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ വർക്ക് ഇൻ ആൻ അവർ ഹി വിൽ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ വർക്ക് ഇൻ ആൻ അവർ അവൻ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാ ഇൻ ആൻ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാലയളവാണ് ഒരു ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ുള്ളിൽ എന്ന് പറയാൻ ഇൻ ആൻ അവർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവൻ ആ ജോലി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വിൽ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ടെൻസ് അതിൽ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ആ അത് നമുക്ക് ടെൻസ് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പറയാം ദെൻ അടുത്ത ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹി ക്രൈഡ് ഡാഷ് പെയിൻ വെൻ എ ബോൾ ഹിറ്റ് ഹിം ഹി ക്രൈഡ് ഡാഷ് പെയിൻ വെൻ എ ബോൾ ഹിറ്റ് ഹിം ഒരു ബോൾ അവനിൽ വന്ന് ഇടിച്ചപ്പോൾ അവൻ വേദന കൊണ്ട് കരഞ്ഞു എന്നാണ് അതിൻ്റെ പെയിൻ ഓ He cried, കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് പ്രപ്പസേഷൻ ഉപയോഗിക്കും ഓൺ അറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ഏത് ഉപയോഗിക്കും ആ ഇൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വികാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഫീലിംഗിനെ സൂചിപ്പിക്കും ഹീ ക്രൈഡ് വിത്ത് പെയിൻ എന്ന് പറയരുത് ഒരിക്കലും കാരണം പെയിൻ എന്നുള്ളത് ഒരു വികാരമാണ് ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഹി ക്രൈഡ് ഇൻ പെയിൻ വെൻ എ ബോൾ ഹിറ്റ് ഹിം എച്ച് ഐ ടി ഹിറ്റ് വെൻ എ ബോൾ ഹിറ്റ് ഹിം ഒരു ബോൾ അവനിൽ വന്ന് ഇടിച്ചപ്പോൾ ഹി ക്രൈഡ് ഇൻ പെയിൻ അവൻ വേദന കൊണ്ട് കരഞ്ഞു അവിടെ വേദന കൊണ്ട് കരഞ്ഞു എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാനുള്ള ശൈലി ക്രൈഡ് ഇൻ പെയിൻ എന്നാണ് ride with pain ennalla karanam in oru vigarathe soojipikan upayogikkunna proposition aanu aa nokka appo adu manasilayile then next example like kadakkam he takes nokka he takes a t a k e s takes pride dash his son no he takes pride dash his son tande maganil addeham abhimanam kollunu ennana ayin artham he takes pride nu parna enda abhimanam kolluga he takes pride in his son ennana upayogikkunnathu avadeyum itarathilulla oru vyagarana niyamam undu nammade oru vishwasam belief അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ താല്പര്യം നമ്മുടെ ഫീലിംഗ് വികാരം എന്നിവയെ സൂചി ഇവയെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇൻ എന്ന പ്രപ്പസിഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ടേക്സ് പ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു താല്പര്യമാണ് മകനിലുള്ളത് ആ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഇൻ എന്ന പ്രപ്പസിഷനാണ് അപ്പോൾ ഹി ടേക്സ് പ്രൈഡ് ഇൻ ഹിസ് സൺ എന്താ I take pride in my father. No. Oh. <coughs> They take pride in their teachers. How do you say this sentence? You can construct it. Then, belief, vishwasam, opinion, abhiprayam, interest, talpariyam, feeling, vigaram. What do you think about it? What do you think about it? എന്തോ ഞാൻ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാ നിങ്ങളോട് ആ ഒരു ഡു യു ബിലീവ് ഇൻ ഡെസ്റ്റിനി ഓർ ഡു യു ബിലീവ് ഇൻ ഫെയ്റ്റ് നിങ്ങൾ വിധിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ വിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്റ്റിനി എന്ന എന്നാൽ ഒരു ഒരു ബിലീഫാണ് ഒരു വിശ്വാസമാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണ പോലെ ആവില്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം എനിക്ക് അതിന് ചിലപ്പോൾ വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പീനിയൻ അഭിപ്രായത്തെയോ 
ഇൻട്രസ്റ്റ് താല്പര്യത്തെയോ ഫീലിങ്സ് വികാരങ്ങളെയോ ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പ്രപ്പസിഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക അത്ര ഉള്ളൂ ദൻ അടുത്ത എക്സാമ്പിളിലേക്ക് കിടക്കാം ദ ലെറ്റർ ഇസ് റിട്ടൺ ഡാഷ് ഗ്രീൻ ഇങ്ക് ദ ലെറ്റർ ഇസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഓ ഞാൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു ഇൻ ഗ്രീൻ ഇങ്ക് നോക്കാം ദ ലെറ്റർ ഇസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഇൻ ഗ്രീൻ ഇങ്ക് ആ കത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പച്ച മഷിയിലാണ് വിത്ത് ഗ്രീൻ ഇങ്ക് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് കാരണം ഷെയ്പ്പ് കളർ സൈസ് എന്താണ് ഷെയ്പ്പ് ആകൃതി നിറം വലിപ്പം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കാനും ഇൻ എന്ന പ്രപ്പസിഷനെ ഉപയോഗിക്കാവൂ ഇവിടെ നോക്കൂ ഗ്രീൻ എന്നുള്ളത് കളർ അല്ലേ ഷെയ്പ്പ് കളർ ഓർ സൈസ് എസ് ഐ ഇസ് ഐ സൈസ് ഇപ്പോ ഇവിടെ ഗ്രീൻ ഇങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കളറിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോ ഇൻ ഗ്രീൻ കളർ ഷീ ഇസ് ഇൻ റെഡ് ചുരിദാർ ഷീ ഇസ് ഇൻ റെഡ് ചുരിദാർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഷീ ഹാസ് ഗോൺ എ റെഡ് ചുരിദാർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ കളറിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും സൈസ് ഷെയ്പ്പ് എന്നിവയെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും സൂചിപ്പിക്കാനും ഇൻ എന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് അടുത്ത കൊസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പൊ ഇന്നിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഉപയോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇൻ എന്ന പ്രപ്പസിഷൻ്റെ ആ യൂസേജ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വസ്തുവിൻ്റെ പേര് പറയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി പറയണ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പറയാതെ പറയാത്ത അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർക്കേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് വില്ലേജ് അല്ലെ വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രാമം അല്ലെ അതുപോലെ ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പട്ടണം ഏത് പട്ടണമാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയാ പറയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇൻ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഐ ലൈക്ക് ടു സ്റ്റേ ഇൻ ദ ടൗൺ ഐ ലൈക്ക് ടു ഐ ലൈക്ക് ടു സ്റ്റേ ഇൻ എ വില്ലേജ് ബട്ട് ഐ ലൈക്ക് ടു സ്റ്റേ അറ്റ് കരുമാലൂർ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പറയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഒഫീഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അതുപോലെ ഒഫീഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ വകുപ്പുകൾ എന്നിവയുടെ പേരിന് മുമ്പിലും നമ്മൾ ഇൻ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് മൈ ബ്രദർ വർക്ക്സ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നോക്കാം my brother works in the forest department da or department aanu aa department inde perinu munbil in ennaanu upayogikkunnathu idana in inde sadharana gathiyilulla upayogam namukku adutha oru previously asked question like question like kadakam aa question idana she was born at 6 o'clock dash on oh, sorry dash 3 may noga <coughs> she was born at 6 o'clock adu ningal nerthe padichana at evade upayogikkunathu before the name of exact point of time alle padichittullana she was born at 6 o'clock dash 3 may may 3rd thiyadi ivada nokku 3 may ennu 3rd ennu parney undengil oru ഡേറ്റ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ്സിനും ഡേറ്റ്സിൻ്റെയും ഡേയുടെയും പേരിന് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓൺ എന്നായിരിക്കണം എന്താണ് ഡേറ്റ്സിൻ്റെയും ഡേയുടെയും ഇപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയും ഓൺ മൺഡേ ഇൻ മൺഡേ എന്ന് പറയരുത് അറ്റ് മൺഡേ എന്നും പറയരുത് ഡേറ്റ്സിൻ്റെ പേരിന് മുമ്പിൽ അതുപോലെ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ പേരിന് മുമ്പിലും 
ആ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓൺ എന്നായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ശരിയായ ഓപ്ഷൻ ഏതായിരിക്കും അപ്പൊ ഓൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സാഹചര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞതാ ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡേയ്സ് ഡേറ്റ്സിനും ഡേയ്സിനും ആ അവയുടെ അവയ്ക്ക് മുന്നിലായിട്ട് ഓൺ എന്ന് ഉപയോഗിക്കണം The next one <coughs> Sir, you can use it in the middle of the day What? Dates Dates, not 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 dates ആ ദിവസങ്ങൾ എപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ വെച്ച് എവിടെ കണ്ടാലും അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഓൺ എന്ന പ്രപ്പോസിഷനെ ഉപയോഗി ഉപയോഗിക്കാവൂ ഓൺ മൺഡേ അതല്ല വി ഷാൽ മീറ്റ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് തേഴ്സ്ഡേ അല്ലേ ഓൺ ഉണ്ടാ അപ്പോൾ ഓൺ തേഴ്സ്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസമാണ് ആ ദിവസത്തിൻ്റെ പേരിന് മുമ്പിൽ ഓൺ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക ഡേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഓൺ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് കിടക്കാം ദ കൗ ഈസ് ഗ്രൈസിങ് Dash the farm. On and on, I would be like another. The cow is grazing. Grace, G-R-A-Z-E. Grace, what do you mean? Men, you know, the cow. A men, you know, the cow. Kandagali, you know, Maidana, the cow. The cow, you know, 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 the cow. The cow is grazing. Pasu, men, you know, the cow. Every day, every day. on on the farm. On the farm. farm. farm farm. 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 on on the 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 farm. 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 അതുപോലെ ആ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓൺ എ പ്ലാന്റേഷൻ അല്ലേ മൈ സം ഓഫ് മൈ നൈബേഴ്സ് ആർ വർക്കിംഗ് ഓൺ എ പ്ലാന്റേഷൻ എൻ്റെ അയൽവാസികളിൽ ചിലർ പ്ലാന്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടുന്നു ഓൺ പ്ലാന്റേഷൻ ഓൺ ദ പ്ലാന്റേഷൻ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു സ്ഥലത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആ സ്ഥലം ബിൽഡിംഗ് അല്ല എസ്പെഷ്യലി ഒരു തുറസായ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഓൺ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക എസ് മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് എസ് ത്രിപ്പിളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മനസ്സിലായി ആ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ അതിന് നിങ്ങളെ മിണ്ടാതി പറ്റ കാര്യമില്ല എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിലായി പറഞ്ഞു തരാം അടുത്ത എക്സാമ്പിളിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ Next one, he is, now go, he is coming dash the plane, he is coming dash the plane, then that option is okay, in, on, by, through, how do you think about it? On the plane. Oh? By. By? No. No. അവൻ പ്ലെയിനിലാണ് വരുന്നത് പ്ലെയിനിൽ ഇവിടെ നോക്കാം പ്ലെയിൻ എന്നത് ഒരു മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് ഒരു ഗതാഗത മാർഗമാണ് അല്ലേ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ ദ പ്ലെയിൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ദ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രത്യേക പ്ലെയിൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ യാത്രാ മാർഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക യാത്രാ മാധ്യമമാണെങ്കിൽ മാർഗമാണെങ്കിൽ അതിനു മുന്നിലായി നിങ്ങൾ ഇൻ എന്നോ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഓൺ എന്നോ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അഭികാമ്യം അപ്പൊ ദ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പ്ലെയിൻ ഏതോ ഒരു പ്രത്യേക പ്ലെയിൻ ആണ് അവൻ വരണത് അവൻ സാധാരണ പ്ലെയിൻ ആണ് വരണതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെറും പ്ലെയിൻ ആണ് അവൻ വരണതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് മുമ്പിൽ ബൈ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ബൈ പ്ലെയിൻ ബൈ കാർ ബൈ ടാക്സി 
ബൈ ബസ് ബൈ ട്രെയിൻ ബൈ ബോട്ട് എന്നാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ബൈ ദ കാറിനെ പറയാൻ പാടില്ല ദ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രത്യേക കാറാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ഇൻ ദ കാർ ഓർ ഇൻ ദ ടാക്സി ദ ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബൈ ഉപയോഗിക്കാം ദ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ഉപയോഗിക്കരുത് ഇതാണ് നിയമം അത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയോ യാത്രാ മാർഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ സാധാരണയായിട്ട് ആ അവയുടെ മുന്നിൽ ബൈ എന്നാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ യാത്രാ മാർഗം ഒരു പ്രത്യേക യാത്രാ മാർഗമാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിമാനമോ ഒരു പ്രത്യേക ടാക്സിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ബസ്സോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഇതാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എന്തോ ആ ഓൺ എന്നാണ് സാധാരണ ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഗോപി വെന്റ് ഗോപി വെന്റ് ഓൺ മൈ ബൈക്ക് എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞത് ഗോപി വെന്റ് ഗോപി അവിടെ പോയി ഏത് ബൈക്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ബൈക്കാണ് എന്റെ ബൈക്കിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും മൈ ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മൈ എന്ന ഒരു വേർഡ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ബൈക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ ഓൺ എന്ന് ചേർക്ക ഇവിടെ ബൈക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഓൺ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഓൺ ഓർ ഇൻ എന്ന് ഓൺ എന്നോ ഇൻ എന്നോ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ചില വ്യാകരണ പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ആ ഉചിതമായത് ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഓൺ ആണ് കുറച്ചുകൂടി അഭികാമ്യം ഇപ്പൊ നോക്കാം We travel dash Surya's car. Look, that's what you can do. We travel dash Surya's car. 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 Now, what do we do? 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 അവിടെ ഓൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പോലില്ല കാരണം ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂടിയ അടച്ചിട്ട സ്ഥലമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യണത് കാറിന്റെ ഇൻ സൈഡ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വി ട്രാവൽ ഇൻ സൂര്യാസ് കാർ എന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളോ വി വെൻ ഗോപി വെൻ ദർ ഓൺ മൈ ബൈക്ക് അവിടെ ഓൺ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ബൈക്കിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്നല്ല യാത്ര ചെയ്യണത് ബൈക്കിന്റെ പുറത്തിരുന്നാണ് യാത്ര ചെയ്യണം അതാണ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും ഒരു ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള റൂൾ അല്ല നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പാലിച്ചിരിക്കേണ്ട നിയമമല്ല ഏതാനും നല്ല ഭാഷ യൂസേഴ്സ് സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് പിന്നെ അടുത്ത നോക്കൂ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഷി വെൻ ടു ദ മാർക്കറ്റ് ഷി വെൻ to the market dash food <coughs> dash food ഇവിടെ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓൺ ബൈ വിത്ത് ഇൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓൺ എന്ന ആ പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് നടന്നു പോവുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നാം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രൈസ് ആണ് ഓൺ ഫുഡ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ദ മാർക്കറ്റ് ഓൺ ഫുഡ് they are coming to school they are coming to the school on foot enda on foot nu parna avaru school ilekku nadannaanu varunathu appo nadannu povuga enna arthathil nammal upayogikkanda phrase edana on foot by foot nu parayirathu mogu adutha nalloru example aanu birds live dash insects birds live dash insects avade option nokku with on for of ningal edu upayogikkum sara question nu parayu birds b i r d s birds live l i v live dash insects i n s e c t s keedangalu pakshigala കീടങ്ങളെ തിന്നാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ നിങ്ങൾ 
നോക്കാം ലിവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് നമ്മുടെ ഫുഡിനെ കുറിച്ച് ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലിവ് ഓൺ എന്നാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ ബേർഡ്സ് ലിവ് ഓൺ ഇൻസെക്ട്സ് ഇൻസെക്ട്സ് ഇൻസെക്ട്സിനെ ഭക്ഷണമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പക്ഷികൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണ എന്താ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ലിവ് ഓൺ എന്നും എന്നാൽ വാസസ്ഥലത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് വാസസ്ഥലത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ലിവ് ഇൻ എന്നും മങ്കീസ് ലിവ് ഇൻ ട്രീസ് അല്ല അവിടെ വാസസ്ഥലത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ലിവ് ഇൻ എന്നും ഒരു പ്രൊഫഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപജീവന മാർഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ലിവ് ബൈ എന്നുമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ലിവ് ബൈ അപ്പോ ഞാൻ പറയണം ഷി ലിവ്സ് ബൈ ടീച്ചിങ് എന്താ ഷി ലിവ്സ് ബൈ ടീച്ചിങ് ടീച്ചിങ് അത് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൾ ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടെത്തുന്നത് അത് അവരുടെ ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗമാണ് അപ്പോൾ ഉപ ലൈവ്ലിഹുഡ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ലിവ് ബൈ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് പറയാം വളരെ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആ ദ മിനിസ്റ്റർ അറൈവ്സ് ഡാഷ് ടൈപ്പ് എന്താണ് ദ മിനിസ്റ്റർ അറൈവ്ഡ് ഡാഷ് ടൈം തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ നോക്കിയേ അറ്റ് ഓഫ് കവർ ഓൺ നിങ്ങൾ എന്നുപയോഗിക്കും അല്ലെ എന്താ ദ മിനിസ്റ്റർ അറൈവ്ഡ് ഓൺ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങൾ പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഓൺ ടൈം ആൻഡ് ഇൻ ടൈം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓൺ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യസമയത്ത് എക്സാക്ട്ലി അറ്റ് ദസ് റൈറ്റ് ടൈം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കൃത്യസമയത്ത് ഓൺ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൃത്യസമയത്ത് ഈ വാക്യത്തിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ദ മിനിസ്റ്റർ അറൈവ്ഡ് ഓൺ ടൈം മിനിസ്റ്റർ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ വന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ബട്ട് ഇൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം അർത്ഥ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയർലി ഇൻ അഫ് വേണ്ടത്ര നേരത്തെ ദ മിനിസ്റ്റർ അറൈവ്ഡ് ഓൺ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിസ്റ്റർ ആ ചടങ്ങ് നടക്കേണ്ട സമയം എപ്പോഴാണോ ആ കൃത്യമായ സമയത്ത് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം വന്നത് ബട്ട് മിനിസ്റ്റർ അറൈവ്ഡ് ഇൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മിനിസ്റ്റർ അവിടെ എത്തി അല്പം നേരത്തെയാണ് വന്നത് സാധാരണ സംഭവിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയണമെങ്കിലും അപ്പൊ ഇൻ ടൈം ആൻഡ് ഓൺ ടൈം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കുക ഓൺ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യസമയത്ത് എക്സാക്ട്ലി അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ഇൻ ടൈം മീൻസ് ഏർലി ഇൻ അഫ് വേണ്ടത്ര നേരത്തെ കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ ഞാൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് പറയാം എന്തോ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയും ലേറ്റ് ആയിട്ടോ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ടൈം നേരത്തെ ഈ രണ്ട് ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിന് ശേഷം വരികയാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് നമ്മൾ അത് ഈ രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓൺ ടൈം ആൻഡ് ഇൻ ടൈം ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ലിറ്റിൽ സോറി ലൈറ്റ് ബൈ ഡാഷ് മിനിറ്റ്സ് ഓർ സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഓൺ ടൈം ആൻഡ് ഇൻ ടൈം അപ്പോ ഞാൻ പറയാൻ പോയ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ ഓൺ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് മനസ്സിലായി ദ ട്രെയിൻ റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ ഓൺ ടൈം കൃത്യസമയത്തിന് എത്തിച്ചേർന്നു സമയം കുറഞ്ഞില്ല വൈകിയില്ല കൃത്യസമയത്തിന് വന്നു ദ ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ റീച്ച് ദ സ്റ്റേഷൻ ഇൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് വരേണ്ടതിന് കുറച്ച് നേരത്തെ വന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വൈകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് Uh, the train reached the station uh, late by uh, four hours or endu venilum parayam appo namukku innatha class endanda avasanipikkan samayamayi sir athe endu kaanikkum athe vikka angade correct samayile parayunna at at time 
അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ദൻ ഗുഡ് നൈറ്റ് Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir.